വെൽക്കം ബാക്ക് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പുതിയൊരു സീരീസ് ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ലൈറ്റ് റൂം എഡിറ്റിംഗ് ബേസിക്സ് അപ്പോൾ ഇന്ന് തൊട്ട് എല്ലാ വീക്കെൻഡിലും നമ്മൾ ഓരോ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും സപ്പോർട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഉപകാരപ്പെടും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് കാണുക അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇന്നലെ വേറൊരു സീരീസിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ഒരു വീഡിയോ ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ച പോലെ അല്ല എഡിറ്റ് ചെയ്ത് എഡിറ്റിങ്ങിൽ വന്നതും അതുപോലെ തന്നെ ഷൂട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ വന്നതും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതൊരു ട്രയൽ വെർഷൻ ആയിട്ടാണ് യൂട്യൂബിലേക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫൈനൽ വെർഷൻ വീഡിയോസൊക്കെ ഇനി വരാനുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ചാനൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വെക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മുടെ മൊബൈലിലേക്ക് ലൈറ്റ് റൂം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് വെക്കുക അപ്പോൾ കുറേ പേര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവർക്ക് ലൈറ്റ് റൂമിൽ എങ്ങനെയാണ് എഡിറ്റ് ചെയ്യുക എങ്ങനെയാണ് കളർ ഗ്രേഡ് ചെയ്യുക എന്ന് അറിയില്ല എന്ന് അപ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ ആണ് ഇത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ലൈറ്റ് റൂം ഓപ്പൺ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതൊരു ക്രാക്ക്ഡ് വെർഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ലൈറ്റ് റൂം ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻ്റർഫേസ് ആയിരിക്കും വരുന്നത് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ജസ്റ്റ് സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ലോഗിൻ വിൻഡോ ആയിരിക്കും വരിക അപ്പോൾ പലരും ചോദിക്കുന്നതാണ് ബ്രോ ഇതിൽ എങ്ങനെയാണ് ലോഗിൻ ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ ഇത് ക്രാക്ക്ഡ് വെർഷൻ ആയതുകൊണ്ട് ഇതിൽ ലോഗിൻ സപ്പോർട്ട് ആവില്ല അപ്പം ഇതിൽ ലോഗിൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ശരിക്കും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഏറ്റവും ടോപ്പിലായിട്ട് ചെറിയൊരു ഇൻഡു മാർക്ക് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് അധികാരം ശ്രദ്ധിക്കില്ല ജസ്റ്റ് അതൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ലോഗിൻ പേജ് സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇൻ്റർഫേസിലേക്കാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് ആണുള്ളത് ഫോട്ടോ ആഡ് ചെയ്യാൻ ഒന്ന് ഗാലറിയിൽ നിന്ന് ആഡ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ക്യാമറയിൽ എടുത്തിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ക്യാമറ ആയിക്കാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പെർമിഷൻ ചോദിക്കും അപ്പോൾ പെർമിഷൻ ഒക്കെ അലോ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ക്യാമറയിലേക്കാണ് വരുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് റോ ഫോട്ടേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഡി എൻ ജി ഫോർമാറ്റിൽ നമുക്ക് ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ മാനുവൽ കൺട്രോൾസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ക്യാമറയിൽ കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ക്യാമറയിൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് അങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആഡ് ആവുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്യാമറയുടെ ഓപ്ഷൻ സ്കിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഗാലറിയിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് ഫോട്ടോ ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് ഇവിടെ അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് ഉള്ള ആയിക്കൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗാലറിയിലേക്ക് ഫോട്ടോ പോകും ലോഡ് ആവും അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടുന്ന് നമുക്ക് ഏത് ഫോട്ടോ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഈ ഒരു ഫ്ലവറിൻ്റെ ഫോട്ടോ ആണ് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ കാണുന്നതൊക്കെ നമ്മുടെ ലൈറ്റ് റൂമിലെ ടൂൾസ് ആണ് ഏറ്റവും മുകൾ ഭാഗത്തും അതുപോലെ തന്നെ താഴ്ഭാഗത്തായിട്ട് കാണുന്നത് അപ്പോൾ താഴ്ഭാഗത്തുള്ള ടൂൾസ് ആണ് നമ്മൾ എഡിറ്റിംഗ് അതായത് ലൈറ്റിംഗ് കളർ ഗ്രേഡിംഗ് ഒക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഓരോ ടൂൾസും വ്യക്തമായിട്ട് ഓരോ വീഡിയോയിലും പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ ആയതുകൊണ്ട് എല്ലാ ടൂൾസും ഒന്ന് ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്ത് തരാം അപ്പോൾ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ടോപ്പിൽ കാണുന്ന ത്രീ ഡോട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ വരുന്ന ടൂൾസാണ് നമ്മൾ പ്രിസെറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ അതുപോലെ തന്നെ പ്രിസെറ്റിലെ സെറ്റിംഗ് വേറെ ഫോട്ടോയിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ അതുപോലെ ഫോട്ടോ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ ഫോൾഡർ മാറ്റാനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഏറ്റവും താഴ്ഭാഗത്തുള്ള ടൂൾസാണ് നമ്മൾ ടോൺ ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ ബേസിക് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻസിനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ടൂളാണ് നമ്മുടെ ക്രാക്ക്ഡ് വെർഷനിലാണ് ഈ ടൂൾ അൺലോക്ക് ആയിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പേ ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതാണ് സെലക്റ്റീവ് ടൂൾ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ടൂൾ എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളൊരു പ്രത്യേക ഭാഗം മാത്രം ടോൺ ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ എക്സ്പോഷറും കാര്യങ്ങളും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ടൂൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ നമ്മൾ അടുത്തൊരു അടുത്ത വീഡിയോസിലൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മളത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ടൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഹീലിംഗ് ടൂളാണ് അതായത് ഒ